Le cordon ombilical. Donc le cordon ombilical, c'est le tuyau qui permet au bébé d'être nourri dans le ventre de sa mère. Ce tuyau, honnêtement, il a un aspect très particulier. C'est visqueux, c'est translucide, euh, c'est tarabiscoté, ça fait vraiment euh, comme une chaîne de vélo, ça fait des boucles, euh, on voit les veines à travers. Euh, franchement, euh, moi, la première fois que j'en ai vu un, ça m'a fait bizarre et euh, quand j'entends la réaction des parents, euh, je me rappelle de, de cette première impression très étrange. Donc préparez-vous à ce côté visuel un peu particulier, mais euh, une fois que le cordon est coupé, euh, on va laisser 2 cm entre la peau du bébé et le clan, donc vous le verrez pas très longtemps. Donc, la première chose, c'est l'aspect. La deuxième chose qui est vraiment importante, c'est qu'il n'y a aucun nerf dans le cordon ombilical. Donc quand on coupe le cordon, ça ne fait absolument pas mal au bébé. Et quand on fait les soins du cordon, quand on le manipule, euh, l'enfant ne sent absolument rien. Donc il faut vraiment vous rassurer, ça ne fait pas du tout mal au bébé euh, de toucher, de manipuler le cordon. Comment on s'occupe du cordon du bébé Donc dans notre pays, et chaque pays a ses façons de s'occuper du cordon ombilical, on a longtemps désinfecté à la disceptine les cordons. On sait aujourd'hui que c'est donc le bébé, il, naît, il, est, il sort de sa maman, il est stérile, il n'a aucun microbe sur lui. Et c'est important pour lui d'avoir des microbes qui vont recouvrir sa peau et notamment son cordon. Les, les microbes sont là pour nous aider, ce sont euh, nos alliés. Et on sait maintenant euh, que si on désinfecte le cordon, on risque de sélectionner les méchants microbes. Il est recommandé aujourd'hui de ne plus désinfecter le cordon à la biceptine, comme la cicatrice de la césarienne, comme les cicatrices de, de chirurgie en général. C'est grâce aux chirurgiens qu'on a fait toutes ces découvertes-là. C'est vraiment de l'eau et du savon. Sur toutes les plaies, quelles qu'elles soient, quand elles sont propres, bien sûr, hein, c'est le mieux, c'est de l'eau et du savon. Alors, ce qu'on appelle la détertion simple et la désinfection, euh, avec la biceptine notamment, va enlever les gentils microbes et euh, ça va vraiment gêner la cicatrisation. Donc on ne recommande plus la désinfection. Mais euh, ce qu'on demande, c'est de laver euh, au savon euh, le cordon, tout simplement. Ensuite, le cordon, euh, eh bien, ce qu'on veut, c'est qu'il sèche comme une croûte. Et pour qu'il sèche, eh bien, il ne faut pas le mouiller. Et donc, une fois de plus, on revient à une vidéo antérieure sur les bains. Euh, si on donne des bains au bébé, eh bien, le cordon va tomber euh, beaucoup plus lentement. Donc, beaucoup de pays d'Europe ne donnent pas de bain jusqu'à la chute du cordon. Et euh, comme ça, ça évite de faire des soins que les parents n'aiment pas faire parce que c'est vraiment pas très joli et agréable. C'est un petit peu stressant de devoir retourner et manipuler ce cordon. Donc dans ces pays-là, les cordons tombent rapidement en euh, à peu près 5 jours. Et dans notre pays, dans les pays latins où on donne des bains, eh bien, euh, c'est plutôt en une dizaine de jours. Donc c'est le double de soins pour les parents. Euh, ce qui est vraiment euh, inutile et même c'est un risque infectieux, c'est-à-dire que le fait qu'une croûte ramollisse et reste sur le corps, on a le risque que euh, des méchants microbes viennent et se cachent sous la croûte et fassent une infection du cordon et ça, ça peut vraiment être grave pour le bébé. Si possible, essayez de ne pas donner de bain jusqu'à la chute du cordon euh, pour que ça se passe dans le, dans le meilleur des cas. Quand le cordon tombe, en général, c'est comme quand vous étiez petit et que vous aviez des croûtes, rappelez-vous, euh, en dessous, c'est, on disait, de la chair, ça fait euh, un peu jaunâtre, euh, euh, voilà, c'est pas encore de la peau normale, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tant que ça ne sent pas mauvais, tant que c'est pas rouge la peau autour et tant que c'est pas jaune, quelque chose de jaune qui coulerait, c'est totalement normal. Et donc, il faut continuer avec de l'eau et du savon jusqu'à ce que ce soit parfait. Mmh.